നമസ്കാരം പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെ ജ്യൂസ് കുടിക്കും എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങൾ എന്നാൽ ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട പരിസ്ഥിതിക്കേറെ നാശം വിതയ്ക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോകൾക്ക് ഒരു ബദലുമായി തലസ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലെ എൻവിയോൺമെന്റ് സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി ഷിജോ ജോയ് തിരുവനന്തപുരം സൂര്യകാന്തിയിൽ ഹരിത കേരള മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബദൽ ഉൽപ്പന്ന പ്രദർശന വിപണന മേളയിലാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സ്ട്രോ കാണികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പോതാവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുൽച്ചെടിയുടെ തണ്ട് ചില പ്രത്യേക മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയാണ് പുതിയ ഇനം സ്ട്രോയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭീകരമായ മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാനുള്ള അന്വേഷണമാണ് പുല്ലുവർഗത്തിലെ ഈ ചെടിയിൽ എത്തിച്ചത് എന്ന് ഷിജോ പറയുന്നു ഒരു വർഷം നീണ്ടിരുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇതിനെ പാനീയം കുടിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിന്റെ സമയത്താണ് പോതസ്ട്രോയുടെ രംഗപ്രവേശം വിദേശത്തു നിന്നും വന്ന പ്രതിനിധികൾക്ക് ശീതള പാനീയത്തിനൊപ്പം നൽകിയത് ഈ പ്രകൃതി സ്ട്രോയാണ് തുടക്കം തന്നെ ഗംഭീരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവൻ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തത് തന്റെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേറ്റന്റ് നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഈ മിടുക്കൽ അധ്യാപകൻ സൈലൻസും മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി ഈ വിദ്യാർത്ഥിക്കൊപ്പമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളായ അജിത്തും അഭിജിത്തും ഈ പ്രൊജക്ടിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി തിരുവനന്തപുരത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കളസസ്യമാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ സ്വദേശം വടകേ ആഫ്രിക്ക തന്നെയാണ് പെനിസ്റ്റം സെറ്റാസിയം എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സസ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് പടർന്നു വളരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് കൂടാതെ ഇത് മറ്റ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു പല നിറത്തിലുള്ള പൂങ്കുലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അലങ്കാര സസ്യമായും ഇതിനെ ചിലയിടങ്ങളിൽ വളർത്താറുണ്ട് ഇളം പുല്ല് കന്നുകാലികൾക്ക് തീറ്റയായി നൽകാം ബാക്കിയാവുന്ന തണ്ടാണ് സ്ട്രോയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നൈസർഗികമായ ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി രണ്ടര മാസം വരെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിധിയും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വ്യവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോയേക്കാൾ വില കുറച്ച വിൽക്കാനാകും ഇത്തിരി കുഞ്ഞനാണെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോ കൊണ്ടുള്ള മാലിന്യ പ്രശ്നം വളരെ വലുതാണ് അമേരിക്കയിൽ മാത്രം പ്രതിദിനം അൻപത് കോടി സ്ട്രോകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് ഇവ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഭൂമിയെ രണ്ടര പ്രാവശ്യം ചുറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന വസ്തുത ഇതിന്റെ ഭീകരത ബോധ്യപ്പെടുത്തും പുനഃസംക്രമണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പോളിപ്രോപ്ലീൻ കൊണ്ടാണ് ഇവ നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്കിലും പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് പലപ്പോഴും ഇവയൊന്നാകെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ് കരയിലുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ തോതിലുള്ള ആഘാതം ഇത് സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ ആറാം സ്ഥാനമാണ് നിസ്സാരം എന്ന് കരുതി നാം വലിച്ചെറിയുന്ന ഈ കുഞ്ഞൻ കുടൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ജലജീവികളെ ഇത് വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് മൂക്കിലൂടെ കയറിയ സ്ട്രോ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആമയിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ ഇത് കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രംഗത്തെ ഒരു ജൈവ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ എന്തുകൊണ്ടും പ്രാധാന്യം അർഹിക്